ओके यस ओके आई थिंक अ फ्यू मोर स्टूडेंट्स मे जॉइन ओके लेट मी स्टार्ट टूडे सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन हु आर प्रेजेंट फॉर एस एल सी एक्सामेशन प्रिपरेशन डे फोर रिविशन सो इवतु नानु तुम इंपारटेट आद कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन टू बी फैक्ट वो क्लासली लेसन एक्सप्लेन इट्स वेरी डिफिकल बिकॉज मई सेल्फ ई हव पोस्टेड ई थिंक मोर दैन नईन टू टेन वीडियो फॉर् दिस पर्टिक्युलर लेसन वे लेसन के तुम वीडियोस नान पोस्टी एंड ई हव एक्सप्लेन इन डीटेल अबउट ईच एंड एव्री कॉन्सेप्ट आफ् हेरीटी एंड एवल्यूशन सो हेरीटी एंड एवल्यूशन पर्टिक्युलर लेसन यू वि हैविंग लाट आफ कंफ्यूशन ओके सो ई हव प्रिसज एंड जस्ट वाटेड टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एव्री पॉइंट एला पॉइंटू कूड़ा यदाला इंपारटेंट है एक्सामेशन के पॉइंटू कूड़ा वे सेशन इवतु हेरीटी एंड एवल्यूशन अोसन वे सेशन ऐम गोयिंग टू एक्सप्लेन यू टूडे ओके सो दिसन इज गोयिंग टू बी वेरी इंट्रेस्टिंग एंड दिसन इज वेरी इंपारटेंट फॉर द स्टूडेंट्स दोज हू आर् टेकिंग द सैन आफ्टर द टेन्त स्टैंडर्ड ओके सो विथ डिले मच लेसन दट मीन दट ऐम गोयिंग टू स्टार्ट द सेशन ओके सो फस्ट आफ आल हेरीटी एंड एवल्यूशन अंत यू मस्ट नो वाट इज मीन बै हेरीटी हेरीटी अरे ऐन अंत गुए सो दोज हू आर् जॉयिंग नौ वेरी गुड मॉर्निंग टू आल आफ यू पेरेन्ट्स अथवा आंसिसर्स इन द आफ स्प्रिंग्स के ट्रांसफर आगो क्यारक्टर्स वाट इज मीन बै हेरीटी हेरीटी इज नथिंग बट पासिंग आफ ट्रेड्स फ्रम पेरेन्ट्स और आंसिसर्स टू द आफ स्प्रिंग्स आफ स्प्रिंग्स अरे यारू इ आफ स्प्रिंग्स आर् द नेक्स्ट जनरेशन प्रॉजनि अरे नेक्स्ट जनरेशन हुट मकल नाती वि वि कॉल इट आज आफ स्प्रिंग आफ स्प्रिंग्स अंत प्रॉजनि अंत ओके सो दे वाट आर् द क्यारक्टर्स दट गेट ट्रांसफर्ड फ्रम पेरेन्ट टू आफ स्प्रिंग अरे यू कैन अबर्व हियर सी हेर कलर और द सैज आफ द लिप्स शेप आफ द लिप्स ई बॉल कलर ओके स्कि कलर टेक्स्चर आफ द हेर एंड द सैज आफ द फूट All these characters will be transferred from parents to offspring. Parents in the offspring के ये ला characters को कुड़ा transfer आ गए थे. Okay, firstly I will explain you the important key concept which you need to understand in this lesson. As I go ahead, you will understand the important concept which which is there for your examination. Okay, so key concept तो निम्न के गोते बे को what is mean by heredity? I think निम्न के अर्थ आये तो उनको तो नहीं what is mean by heredity? So very good morning those who are joining now to the class. Okay, so next you must understand what is meant by chromosome. Chromosome andre yeno anta gothir beko. See chromosomes andre they are the long thread-like structures present in the nucleus of the cell. Iga ondo nucleus ondo cell na tagon daga na vina gatte. I cell i cell orgade there will be nucleus at the center. So in nucleus na orgade yena agrete there is presence of thread-like structures. These thread-like structures. It is called as chromosomes. So इधर न्यू इधर ये ना कैरी मरते दे कंटेन हेरिटी इनफॉरमेशन ऑफ़ द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ़ जीन्स जीन्स ना फॉर्मली ये ना गते हेरिटी इनफॉरमेशन है ना ये वन द क्रोमोसोम्स कैरी मरते ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेन मरते कैरी मरते ओके सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन आई से अबाउट द chromosomes and they you know they are the long thread like structures present in the nucleus of the cell and they contain the heredity information of the cell in the form of genes genes na form alli adu contain maadkondirutte next bandu dna dna andre enu ante gothirbeku what is mean by dna dna andre deoxy ribonucleic acid anta heltivi okay so this dna is a chemical in the chromosome which carries the traits In the coded form. So traits andre yenu onta gothirbe ko. What is mean by traits? I e traits word nimge gothirbe ko. What is mean by traits? Traits andre characters. Yava characters nimma parents inda nimge transfer agu onta ondo characters inna. We will call it as traits. Traits andha kariti vi. So DNA yen marte it's a it is a chemical. DNA ano do ondo chemical. Okay, where it is present in the chromosome. Chromosome ne orakade present agiru vanta vandu chemical bandu DNA agide. E DNA in marte this DNA it will carry the traits. Andre 
ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್ ಬರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಜೀನ್ ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಈ ಜೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಫಾದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದ್ದು ಮದರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಐ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಕಲರ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಐ ಬಾಲ್ ಕಲರೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಈ ಜೀನ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ಫಾದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಜೀನ ಮದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಜನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರೋಜನಿನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಐ ಬಾಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಜೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋಮೋಝೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಯಿತು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೆಂಡಲ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಜೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಾದರ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೆಂಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೀವ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಬೇಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಪ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ನ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಡು ಮೆಂಡಲ್ ಡೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಡ್ ಹಿ ಡೂ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್
okay he got all tall pea plants in the f1 generation so this was the thing which he has observed in the f1 filial generation athwa f1 generation anta navu yen helthivi he observed that so bandanta tall plants ee tall plant na character eno illi bandiruvanta ella tall plant bandu capital t small t yake madam illi small t idru enagtide capital antandre tall antane navu heltivi andre it is because of this capital t ee capital t enagide dominant trait agide so dominant trait en madutte dominant trait always dominate over the recessive trait recessive trait andre enu small t na navu recessive anta heltivi capital t na navu dominant anta heltivi ओके सो डामेट रेट ऐनमे यू कूड़ा डामेट ओवर द रिसीव ट्रेड सो क्यापिटल टी स्मा टी इन कूड़ा ऐन वि गेट क्यापिटल टी आज द क्यारक्टर सो एफ वन जनरेशन बंद ऐन सो क्यापिटल टी क्यापिटल टी अरे टाल पी प्लैंड आगे इलाल कूड़ा क्यापिटल टी स्मा टी टाल पी प्लैंड एफ टू जनरेशन के मत ऐनमूर सेफ पॉलिनेट सो इले बंद क्यापिटल टी स्मा टीन सेफ पॉलिनेट सो so, रीति ऐन सपरेट मू सपरेट मू स्टार्टेड टू सेफ पॉलिनेट सो दिस कॉल ऐस चक्कर बोर्ड सो चक्कर बोर्ड ना बर तोर्ता नो टू सेफ पॉलिनेट दलील विच वि गाट इन दफ वन जनरेशन एफ वन जनरेशन बंद क्यापिटल टी स्मा टीन नानेनता एफ टू जनरेशन इेलफ पॉलिनेट मीनि दी। नो आफ पॉलिनेटिंग वि गेट क्यापिटल टी क्यापिटल टी एंड क्यापिटल टी स्मा टी Here also capital T small T and small T small T. E riti namge barate on self pollination. So namge bandanta result eno F2 generationally bandanta result. You can observe one complete set of capital T capital T and two set of capital T small T and one complete set of small T small T. सो क्यापिटल टी क्यापिटल टी ऐन हेल्ती कंप्लीट आगे क्यापिटल टाल आगे सो वि गाट लाइक दिस क्यापिटल टी क्यापिटल टी क्यापिटल टी स्मा टी वि गाट टू अंड स्मा टी स्मा टी वि गाट वन से सो दिस वाट वि गाट ओके सो क्यापिटल टी क्यापिटल टी टाल आगे क्यापिटल टी स्मा टी वो स्मा टी इतना टाल आगे बिकाज डामेट रेट है इले स्मा टी स्मा टी अरे इेन दिस कंप्लीटली रिससीव ओके सो टोटली नमें थ्री टाल प्लैंड वित् वन ड्वार प्लैंड बंद इन एफ टू जनरेशन सो दिस वाट वि गाट इन दफ टू जनरेशन ओके जीनो टाइप मत फिनो टाइपी रेशियो अंत बे ओके ई होप निम्हे बे गए अंत अंदी वाट इस द जीनो टाइपी अंड फिनो टाइपी रेशो ग कमेंट बॉक्सन ड्रापी ई विल टीच यू ओके सो ई डोट वाँ टू एक्सटेड टू मच सो नि जीनो टाइप फिनो टाइपे गए अंदी फस्ट एफ वन जनरेशन ऐन एफ टू जनरेशन ऐन अंत गए साकु सो इन नमें बंद रिसलट थ्री ईस टू वन थ्री ईस टू बन वन बंद इन फिनो टाइपी रेशियो आगे फिनो टाइपी रेशियो अरे इन थ्री टाल बंद वन ड्वार बंद है जीनो टाइपी रेशियो अग ते नान बरदलवा क्यापिटल टी क्यापिटल टी क्यापिटल टी स्मा टी स्मा टी स्मा टी इन जीन नोड़ी डिसईडल जीनो टाइपी रेशियो अरे कंप्लीट से वन क्यापिटल टी ईज वि हाव वि आर् हाविंग वन से अंड हिर् इंटरमिस्ड अरे क्यापिटल टी स्मा टी से एर इन ना जीन नोड़ डिसईडता सो इली वन से टोटली ऐन वन ईस्टू टू ईस्टू वन बंद जीनो टाइपी रेशियो आगे ओके दिस जीनो टाइपी रेशो फिनो टाइपी रेशो जीनो टाइपी रेशो इट इस वेरी इंपारटेट यू मस्ट नो एफ वन जनरेशन ऐन कंप्लीट नमें टाल बन एफ टू जनरेशन वि गाट थ्री टाल अरे सेवेंटी फै पर्सेंट आफ टाल प्लैंड बनू ट्वेंटी फै पर्सेंट अरे वो सैट आफ ड्वार पी प्लैंड नमें बन दिस आल अब द मेडल पी प्लैंड एक्सपेरीमेंट नेक्स्ट नो वाट इ कंक्लूड ऐन कंक्लूड मेडल फस्ट ऐन कंक्लूड एक्सपेरीमेंट मेले इन एफ वन जनरेशन हि फौंड आल टाल प्लैंड ओके इन एफ टू जनरेशन हि फौंड सेवेंटी फै पर्सेंट आफ प्लैंड विच वर् टाल अंड ट्वेंटी फै पर्सेंट आफ प्लैंड विच वर् ड्वार सेवेंटी फै पर्सेंट ऐन टाल आगे ट्वेंटी फै पर्सेंट ऐन ड्वार आगे ई होप निगू अर्थ आगे दिस कॉन्सेप्ट अर्थ आगदिया इफ यू आर एबल टू अंडर्स्टैंड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट 
ಡ್ರಾಪ್ ರೈಟ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾಮಿ ವಿ ಕುಡ್ ಫಾಲೋ ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಇದೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಇದೆ ಫಾದರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಇದೆ ಮದರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಇದೆ ಈಗ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕನ್ನು ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕನ್ನು ಓಕೆ ಈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತಲೂ ಬೇಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಈ ಟ್ರೇಟನ್ನು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾದರ್ಲಿರು ಫಾದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೇಟನ್ನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಟ್ರೇಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೇವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ವಿತ್ 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 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ ಹಿಡನ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನಾನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಏನು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನ ನಾವು ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಡನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹಿಡನ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಇದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಡನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹಿಡನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವ ಟ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಪ್ರೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಟ್ ರಿಸ್ ಹಿಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಇಯರ್
ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಐಡ್ ಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಐ ಬಾಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಆಗ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಟ್ರೇಟನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಅದು ಜನ್ಮನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬರ್ತ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಯರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಝೈಗೋಡ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಫಿಮೇಲ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು ಕೂಡ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಐ ತಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 
ಈ ಹಾಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆಟೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇದೇ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸನ್ನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು ಪೇರ್ ಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓನ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಸ್ ಈಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಡೈಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಯಾಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಾದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಓವಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಅಂದರೆ ಫಾದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಬರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಿವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಓವಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಫಾದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಸೋಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಟು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಟೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಟೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಟೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ವಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದಟ್ ಪೇರಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹಾಗೂ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾದರಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಫಾದರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮದರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಪ್ ಹಾಗೂ ಸೈಜು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇಟ್ ಬೇರ್ ದ ಏನು ಏನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗವರ್ನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗವರ್ನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಫಾದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದು ಮದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನೋಡಿ ಫಾದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಉಜ್ಕೊಡೋ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದು ಐ ಕಲರ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಕಲರ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಐ ಕಲರ್ಸ್ನ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ
ನೋಡಿ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಒನ್ ಅಲೀಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಮೆಂಡಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಐಮ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಈಗ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈಚ್ ಅಲೀಲ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಈವನ್ ದೋ ದೇ ರಿಮೇನ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೊ ದೆ ದೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂದು ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೌದಲ್ವಾ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂತು ಸೊ ಯಾಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಾಯ್ತು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಂತು ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟೈನ್ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಇದು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಮೆಂಡಲ್ಲು ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೌಂಡ್ yellow seeds ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್ green ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಯಾಕೆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂತು ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಫ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ನೈನ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂತು ತ್ರೀ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂತು ತ್ರೀ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ ಒನ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದಿದೆ
ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಯರ್ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಓಕೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಬ್ರಷಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಾದರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮದರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇರಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋತ್ ದ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೊ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಜೈಗೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಾದರ್ ಫಾದರಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈವನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಟು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇ ನೋಡಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆರ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೈ ಕಲರ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಆರ್ಗನ್ ದ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓವರ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ
ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೀಟಲ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದು ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ತುಂಬಾ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದು ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೀವ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ದ ನೇಚರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಈಗ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯು ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಈಗ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ಈಗ ಆನಿಮಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನೇನ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ನ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಇದು ಇದು ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಾರಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಈಗ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ಇದೆ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದು ಬೀಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಏರಿಯಾಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಏನು ಏರಿಯಾಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನ
ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾಟ್ ವೆರೈಟಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಕೆನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪರ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾಸಿಲ್ ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಪರ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ರಿಮೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೀತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಓಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯದ್ದು ಫಾಸಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಹೆರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅನಾಟಮಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಏನು ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಶೋ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಹೀಗಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಗೆ ಫೆದರ್ ಇದೆ ಬ ಏನು ಸಾರಿ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗೆ ಫೆದರ್ ಇದೆ ಬರ್ಡ್ಗೂ ಫೆದರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಸಾರಿ ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೆದರ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಇದ್ದಂಥ ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದ್ದಂಥ ಫೆದರು ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಬರ್ಡ್ಗಿರುವಂಥ ಫೆದರು ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೆದರ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಇದ್ದ ಇದ್ದಂಥ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ಗೆ ಅನಲಾಗಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಂಚೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಾಲಜಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಲಿ ಏ
ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಐಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೆದರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಆಸ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಪಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂಗ್ಲೀನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯೂಗ್ಲೀನ್ ಆಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಐ ಒಂದು ಐ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆ ಇದ್ದಂತ ಹೋಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಯುಗ್ಲಿನಾಲ್ ಇದ್ದಂತ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಆ ಐ ಸ್ಪಾಟೇ ಈಗ ಐ ಆಗಿದೆ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಅ ಜನರ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂಗ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂತ ಐ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವೇ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಫದರ್ಸ್ ಹೇಳ್ದೆ ಈಗ ತಾನೆ ನಾನು ಆರ್ಕಿಯೋ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಂದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೆರೈಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಸ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಲರಾಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೊಕಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕೇಲ್ ಕಾಲರಾಬಿ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಸೊ ಇದೆ ಬ್ರೊಕಾಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜೇನೆ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ನೇ ಆಗಿದ್ರು ಏನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗುವಂತ ಏನೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ನನಗೆ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಲೀವ್ಸ್ ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಏನು ಲೂಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬೇಜಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇನ್ನೂ